einen schönen guten Tag, guten Abend oder wann auch immer ihr dieses Video schaut, liebe Pyramidenköpfe. Willkommen beim großen Finale von Silent Hill 2 Remake von Blooper Team. Wir haben letztes Mal den Kampf gegen die zwei Pyramid Heads erfolgreich abgeschlossen und wir treten jetzt quasi den letzten Akt, den letzten Gang durch Silent Hill 2. Hier gibt es nur noch einige Items zum Aufpicken. Rein theoretisch bräuchte ich die nicht mehr, aber wir nehmen es einfach mal mit. Ähm, weil, ja, Munition für den letzten Kampf habe ich mehr als genug. Ich weiß nicht, was Bluber Team jetzt noch am finalen Kampf geändert hat. Ob der mehrere Phasen vielleicht hat. Ähm, keine Ahnung. Werden wir sehen. Aber genug Munition und Heilung habe ich, um das Spiel abzuschließen. Die Form zwingt den Geist. 26. Wir können noch die Treppen runtergehen, aber da geht es nicht weiter. Also, vergeudete Liebesmühe. Ich muss sagen, ich bin... Wir sind ja gleich schon am Ende. Aber ich werde noch mal ein paar finale Worte dann sagen, wenn wir das Spiel durch haben. Ich bin bis jetzt absolut begeistert vom Remake. Ich finde es wirklich absolut geil. Er spiegelt genau das wieder, was ich hoffte, dass es sein wird. Und ich habe ja schon ein paar Gedankenexperimente letztes Mal angesprochen. Die werde ich gleich nochmal in Credits dann ansprechen. Aber holy fuckeroni. War das ein geiler Trip. Und wir beginnen jetzt die letzten paar Schritte. Und wie gesagt, ich glaube, lass das mal vielleicht 20 Minuten sein. Oder je nachdem, wie lange jetzt die Katze noch geht. Aber das ist es. Das ist der letzte Gang. Wir sind gleich fertig mit Silent Hill 2. Da steht... Unsere vorgeglaubte Frau. Ich bin schon mal sehr gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Ich werde mich erstmal stumm schalten und dann hören wir uns gleich. Mary? I've missed you so much. <laughs> I've missed you too. We can finally be together. Forever. No. James? What's wrong? I'm sorry. I know you tried. James, please. But she's gone. I know that now. Stop it. And I can't just keep pretending. Shut up! What do you want? Do you even know anymore? I'm yours. I'm here for you. So what if I'm not her? I can give you what she never could. I can be better than her. What else do you want me to be? What else can I be? Hmm? Hmm. I am so sorry. Maria, I really am. But this has to stop. It's time to let it go. <laughs> no. I won't let you do this to me. I won't let you go. I can't!
I miss you so much. I tried. I really did, but I can't. I just can't go on without you. I can't forgive myself for what I've done. I know this isn't what you would want. But I guess it doesn't matter anymore. You... You're not here. Are you? Restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. To come and see me. But you never do. So, I wait, wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know, I've done a terrible thing to you. I wish I could change that, but I can't. I feel so pathetic and ugly laying here. Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it is. The doctor came today. He told me I could go home for a short stay. It's not that I'm getting better. It's just that this could be my last chance. Even so, I'm glad to be coming home. I missed you so much. <laughs> but I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home. Every time you come to see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me or pity me. Maybe I just disgust you. I'm so sorry. When I first learned I was gonna die, I couldn't accept it. I was so angry. I struck out at everyone I loved. Especially you. And that's why I understand if you hate me. But I want you to know, I will always love you. Even though our life together had to end like this, still wouldn't trade it for the world. Well, this letter has gone on too long, so I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. Which means that as you're reading this, I'm already dead. But 
that's okay. I'm not afraid of it anymore. I just hope the pain will end soon. So that you remember me for who I was. And not what the disease made me. I want you to go on. I want you to live. For yourself. And for others. Like you did for me. James. You made me happy. Oi. Ja, das ist durchgespielt. Nice one. Masahiro Ito. Akira Yamaoka, die oldschooligen Oldschooler von Silent Hill. Ja, Masahiro Ito ist der Designer, der die, ja, das komplette Monster-Design gemacht hat und so. Also die Art Direction. Und ja, Akira Yamaoka ist der äh, Produzent des Soundtracks und ein richtig geiler Dude. Da hat er schon mal mit Blueber Team zusammengearbeitet beim letzten Werk bei äh, The Medium. Aber ich muss sagen, ja, es ist in Water Ending. Ich habe fast damit gerechnet, dass ich das kriege, weil ich glaube, wenn man es einfach nur so regulär durchspielt, ohne jetzt großartig auf gewisse Dinge zu achten, wie man zum Beispiel äh, Maria behandelt und so weiter und so fort, oder sich öfters auch den Brief von äh, Mary anguckt, dann erreicht man in den meisten Fällen schon das in Water Ending. Ending. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Ist jetzt halt das in Water Ending. Ist ganz schön. Und ich habe mir gerade so noch überlegt, äh, was ich noch gerne machen wollen würde, wäre nochmal alle Enden zusammenzuschneiden, weil die werde ich jetzt dann auch irgendwann äh, gleich spielen. Und wenn ihr das Video jetzt hier seht, ähm, habe ich es wahrscheinlich schon ein paar Mal durchgespielt und die anderen Enden freigespielt. Aber ich muss sagen, summa summarum ist das Remake einfach super grandios gelungen. Also, der Soundtrack ist allererste Sahne. Kann man auch echt nichts gegen sagen. Super gelungen. Kriegt auf jeden Fall äh, eine 5, also eine, eine 1 plus. So. Dann äh, Monster Design kriegt auf jeden Fall auch eine 1 plus mit Sternchen. Ich finde das Monster Design ist einfach so geil übernommen worden aus dem Original und so viel verbessert, was halt also die ganze Monsterart angeht. Die sehen jetzt einfach so plastisch geil aus und so widerlich ekelhaft. Auch, äh, Silent Hill selbst und die Other World sieht auch fantastisch genial aus. Also das Learning aus dem Medium und die Art Direction davon konnten sie auf jeden Fall hier guten Silent Hill zwei mit einbringen. Finde ich, ist auf jeden Fall super gut gelungen. Gibt wenig Orte, wo ich sage, na, weiß ich nicht, hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Und auch die... Es gibt halt so viele geile Ideen hier drin, wie zum Beispiel diese Easter Egg Räume oder diese Easter Egg äh, Plätze, wo man halt sieht, ah, okay, das ist aus dem Original Silent Hill 2 und das haben sie einfach ins Spiel so mit reingebracht. Bringt zwar dem Verlauf des Spiels absolut gar nichts, aber ich finde es trotzdem eine super geile Idee. Auch ähm, so gewisse Sachen, die sie beibehalten haben. Wie jetzt, wie gesagt, ein Kampf gegen die zwei Pyramid Heads. Dass gewisse Dialoge anders geschrieben sind, finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Zum Beispiel, dass James jetzt seinen, also für mich, ikonischen Satz nicht gesagt hat. Äh, bevor er in den Kampf gegen die zwei Pyramid Heads geht. It's time to end this. Hat mir so ein bisschen gefehlt. Weil es ist halt so, okay, jetzt geht's auf die Fresse. Jetzt geht's um die Wurst. Ähm, alles oder nichts. Aber fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Ein paar Sachen, wo ich sagen muss, na, war nicht jetzt ein bisschen schwierig. Waren halt zum Beispiel diese Monster grab dich und du musst halt irgendwie Tasten drücken, um es abzuwehren. Weiß ich nicht, schwierig. Was ich jetzt noch gerne drin gehabt hätte, wäre vielleicht für den Nahkampf sogar irgendwie eine Blockfunktion. Ähm, andere Sache wäre, was ich auch noch cool gefunden hätte, wenn man Silent Hill noch etwas mehr exploren könnte. Also man konnte schon etwas mehr sich anschauen, als jetzt noch im Original. Das auf jeden Fall. Aber ja, auch diese Terrormomente, die sie manchmal drin hatten, ähm, war wiederum ein Pluspunkt. Also, wo dann es windig wird in Silent Hill und überall Gegner auftauchen und so. Aber schlussendlich kann ich sagen, das Spiel persönlich für mich ist eine glatte 10 von 10. Jetzt nicht nur mit der Nostalgiebrille gesehen, sondern mir ist jetzt nur als einzelnes Produkt betrachte, ohne jetzt auch noch zu wissen, ey, da gab es den Vorgänger und so, das ist ein Remake, weil es steht nicht Remake dran. Muss ich trotzdem sagen, ich habe mich super geil unterhalten gefühlt. Es war 
abgefuckt, gruselig, nostalgisch auch. Natürlich, weil, wie gesagt, den Vorgänger kenne, aber wenn ich jetzt das nostalgisch ausblenden würde, wäre es halt auch noch so dieses Unbehagen und nicht zu wissen, was lauert in der nächsten Ecke auf mich. Und ja, es ist anders natürlich als die Resident Evil Remakes. Ist ja auch klar, es sind zwei unterschiedliche Marken, aber ich finde, die, die haben den Kern von Silent Hill 2 sehr gut rübergebracht und gut getroffen. Ich fand halt auch die Emotionen von manchen Charakteren kam jetzt durch die Motion Capturing Technologie natürlich ein bisschen besser zur Geltung. Vor allem bei Angela und bei äh, Eddie fand ich das. Und ich muss sagen, auch wie James sich verhält, das passt eigentlich ganz gut so zu seinem Charakter. Also dieses, ja, ich, ich bin zwar auf der Suche nach ihr, aber irgendwie ist es mir auch so ein bisschen gleichgültig, aber ich möchte gerne damit abschließen. Ich will nicht die Hoffnung aufgeben, dass sie vielleicht doch noch lebt. Und am Ende die Katzin, man hat gesehen, er hat sich gefreut, aber dann, okay, es ist Maria und er muss jetzt einfach damit abschließen. Er muss einfach seine Dämonien bekämpfen und das Ganze zu Ende bringen. Und es ist einfach, Alter, wie das Bild zuckt. <lacht> Durch Frame Generation hier so Frame äh, einbußen. Naja, aber schlussendlich kann ich sagen, das Spiel hat sich definitiv gelohnt. Und ich kann es auch echt nur wirklich jedem empfehlen, der irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht lieber auf den Sale warten möchte und nicht 70 Euro dafür ausgeben will. Aber ich kann nur sagen, Silent Hill 2 ist eines mit der geilsten Spiele aller Zeiten und das Remake zählt für mich jetzt schon persönlich zu mit eines der besten Remakes aller Zeiten. Also neben dem Resident Evil 1 Remake und anderweitigen Remakes äh, im Bereich Horror und Survival Horror Spiele muss ich sagen, hat dieses auf jeden Fall definitiv es persönlich für mich in meine Top 10 geschafft. Es gibt, wie gesagt, wenige Sachen, die mich stören. Ein paar Gedankenexperimente hatte ich ja schon eingeworfen. und Aber wie gesagt, ich habe mich durchweg unterhalten gefühlt. Es hat alles super gepasst. Und für mich war es halt einfach eine richtig geile Experience, die einfach... Aber weiß ich nicht. Ich war schon lange nicht mehr so gefesselt von dem Spiel. Das letzte Mal war halt wirklich, glaube ich, wirklich... Also, was, also was Survival-Horror-Spiele angeht, war es, glaube ich, Resident Evil 4 Remake. Und allgemein würde ich sagen Elden Ring. Was mich so richtig, richtig weggeblasen hat. Das Spiel hat jetzt mich auch richtig hart weggeblasen. Also, ich weiß, ich kann meine Worte nicht komplett zusammenfassen. Das, was ich empfinde und sagen möchte. Aber was ich sagen kann, ist, dass wir jetzt am Ende von Silent Hill 2 sind. Aber wie gesagt, ähm, ich werde nochmal nachreichen. Vielleicht die ganzen anderen Enden. Wie gesagt, ihr seht dort Ende erreicht. 1 von 8. Äh, die restlichen 7 Enden werde ich euch auch nochmal im Video zusammenschnippeln. Ich habe 16 Stunden dafür gebraucht. Also... Ja, äh, mehr als doppelt so lange, wie ich für den normalen Run gebraucht habe in Silent Hill 2, dem Original in der Enhanced Edition. Ähm, findet ihr, wie gesagt, auch auf meinem Kanal, falls ihr das nochmal ansehen möchtet. Und dann würde ich sagen, bin ich erstmal raus. Vielen Dank, dass ihr bei Silent Hill 2, dem Remake von Gruber Team, dabei wart. Und ich hoffe, falls es nochmal einen anderen Teil von Silent Hill geben wird als Remake, werden wir uns den natürlich angucken. Beziehungsweise, was mit Silent Hill F passiert oder anderen Projekten, die noch angekündigt wurden von Konami, da... Schaut auch gerne auf meinem Kanal vorbei. Ich werde alles, was Silent Hill ist, spielen oder kommt. Und äh, ja, ich bin so ein bisschen durch, kriege keinen geraden Satz mehr raus. Aber ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis bald.